ഇതാണ് എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് മേങ്ങ തേക്കാ പാറ അങ്ങനെ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും നോക്കലില്ലൊന്നുമില്ല അത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മ ഫുള്ള് മോഡലിംഗ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പൊണ്ണു പുൾട്ടറല്ലോ ഫുള്ള് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങക്ക് കാര്യമായ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്താ അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഷൂ എല്ലാം കത്തിട്ട് പറിച്ചേക്കും നല്ല ശൈലില്ല കാണുമ്പോ വാങ്ങിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്ന് പറ്റാത്ത ആവുമ്പോ ശരിക്കും ക്രീം മെൻഷൻ ചെയ്യണ്ടേ ഇനിയുണ്ട് ഇനിയുണ്ട് എനിക്ക് ഈ വെളുപ്പ് മതി എല്ലാവർക്കും വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ ഇന്നത്തെ ചാച്ചുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പൂജ കൃഷ്ണ സോ ചിരി വിത്ത് പൂജ എന്നുള്ള എന്റെ ഇന്നത്തെ ചാച്ചുവില് നമ്മള് ഒരു കുറച്ച് കാലഘട്ടമായിരുന്നു മീൻ കുറച്ചൊരു കാലയളവായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതിനെ എല്ലാവരും ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് സോ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാദിഷ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് വൈറ്റനിങ് ക്രീം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഹായ് ഹലോ ഹായ് ഇതെന്താ ഇതിങ്ങനെ കൈ വെച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് മേങ്ങ തേക്ക ബെൾക്ക പാറ മേങ്ങ എന്ന് മേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങ വാങ്ങ ഓക്കേ വാങ്ങ തേക്ക വെൾട്ടിട്ട് പാറ ആ വെൾട്ടിട്ട് പാറ ഓക്കേ ഓക്കേ ആ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഇല്ല അതെന്താ എന്തിനാ വെൾക്കണ ഇത്രയോ ചേലല്ല ആക്കിട്ട് നീ കർത്തിട്ടണ്ടാ ഒരു മാജ ഇല്ലപ്പോ എന്ത് കർത്ത് കർപ്പനാണ് ഏ അഴക അതറിയാ അതിനെ ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു നിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കർത്തല്ല ട്ടോ ഞാൻ യെല്ലോ അണ്ടർ ടോൺ ആണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി അതിന് ഓരോ സ്കിൻ ടോൺ ഉണ്ട് അത് അറിയോ അതൊക്കെ അറിയാ പക്ഷേ താങ്കളുടെ സ്കിൻ ടോൺ ഏതാ എന്റേത് വേറെ തന്നെ വെളുത്തിട്ട് എന്റെ സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീമിന്റെ തന്നെയാണ് വെളുത്തിട്ട് എന്നുള്ള സ്കിൻ ടോൺ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് കുറെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് ബെനിഫിറ്റ് നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള കലകള് പിമ്പിൾ കലകൾ പോവും കറുപ്പ് അല്ല കലകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇപ്പൊ മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതൊക്കെ പോവും ഓക്കെ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവും അല്ല പിന്നെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് വേറെ ഓക്കെ പിന്നെ അതല്ല പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ പോലെ ആവാ എന്നെ പോലെ ആവണോ എന്നെ പോലെ എനിക്ക് ആവണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വെളുത്തിട്ട് പറന്നുള്ള ഈ ടാഗ് ലൈന് ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാക്കണ സാധനം അല്ലേ അതെ ഇതിപ്പൊ കറുത്ത ആൾക്കാർ എന്താ മോശമാണോ ഒരിക്കലും അറിയൂല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ കൊറേ ആള് വൈറ്റ് എല്ലാം നോക്കുന്ന ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ന്യൂട്രൽ ആ ാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്താച്ചാല് ഇത് ഞാൻ എല്ലാരോടും വാങ്ങാൻ പറയൂല ഓരോരോ ആളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളല്ല ഓരോ ഓർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മേങ്ങാം അത്ര തന്നെ മേങ്ങെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പോ ഇത് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കലകൾ പിമ്പിൾസ് വൈറ്റ് ആവും പിന്നെ മുഖമൊക്കെ നല്ല വൈറ്റ് ആയി നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി അതോട് മാറ്റി വെച്ചോ ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ അതായത് ബാദശയുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം എന്താണ് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ക്രീമിന്റെ തന്നെ പറയാലോ ബ്യൂട്ടി അങ്ങനല്ല എന്ത് പറയണ്ട അതായത് വാട്ടർ ബ്യൂട്ടി എനിക്കൊരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ 
ചിലപ്പം ചില ഗെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഒരാൾ അയാളുടെ സംസാര ശൈലി ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടി അതിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ അപ്പം ബാദിഷയുടെ ബ്യൂട്ടി കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോഴാണ് അട്രാക്ട് ആവണം അല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും നോക്കലില്ലൊന്നുമില്ല അതായത് നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി കൊള്ളാലോ പറയണേ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കൂല ഞാൻ എന്താ ആ ഭയങ്കര മോഡലിംഗ് ആയിരുന്നു നടക്കും അത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് മോഡലിംഗ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പെണ്ണ് പിള്ളേരെല്ലാം ഫുള്ള് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർക്ക് കാണാൻ അങ്ങോട്ട് കാണാൻ എന്താണ് നോക്കണത് ഞാൻ ചോദിച്ചേ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കാണും ഇപ്പൊ കളറിലാക്കുന്നത് ഹെയർ സ്റ്റൈലെല്ലാം ഫുള്ള് പിന്നെ ഡ്രസ്സിങ് അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എല്ലാം ലുക്ക് നോക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഡ്രസ്സിങ് നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് എങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പറയണത് എങ്ങനെ ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഡ്രസ്സിങ് അടിപൊളി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അട്രാക്ട് ആവും നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ കഥയില്ലല്ലോ ഇല്ല പറഞ്ഞോ അപ്പൊ എന്റെ മെയിൻ ബ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മോഡലിംഗ് ആയിട്ടാ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് ഒന്നാമത് പിന്നെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് പിന്നെ അറിയാലോ കാൽഫോർട്ടീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നല്ല എല്ലാവരും മോഞ്ചും മാറും മോഞ്ചും തീളെ അറിയുള്ള അതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം കൂടുതലും കാസർഗോഡ് ഏരിയയില് ഇപ്പം ട്രെൻഡിങ് ട്രെൻഡ് സെറ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ മീൻസ് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫാഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ ഡ്രസ്സിംഗ് ആയാലും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ട്രെൻഡ് ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന കാസർഗോഡാണ് നീല കണ്ണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണോ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്ന ആദ്യം തോന്നിയത് ഇത് ഇത് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് തോന്നിയത് വെച്ചാല് ഞാന് ദുബൈയിലായിരുന്നു ദുബൈ നിന്ന് ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തം ഓൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇതെന്റെ പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സെയിലാക്കുന്നതും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പരസ്യം ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഞാനിട്ട് റിസൾട്ട് വന്ന ശേഷം കസ്റ്റമർ വാങ്ങി കൊടുത്ത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് പിന്നെ അലഹമില്ല പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് അറിയേണ്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓ ബ്രിട്ടീഷ് വൈറ്റനിങ് ക്രീം എന്നാണല്ലോ പറയണേ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് ബേസ് ചെയ്യുമ്പം ഇന്ത്യ ഇസ് ലൈക്ക് ഇക്വേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ സ്കിൻ ടോൺ ഉണ്ട് മീൻസ് ഓരോ സ്കിന്നിന് ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച് സ്കിന്നുകളുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള സ്കിൻ അല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ അല്ല ആഫ്രിക്കൻസിന് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ വൈറ്റനിങ് ക്രീം ഏത് സ്കിന്നുള്ള ആൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് എങ്ങനെയാ ഏത് സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ള ആൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഡ്രൈ സ്കിൻ പിന്നെ എത്ര സ്കിൻ ടൈപ്സ് ഓയിൽ സ്കിന്നിനും എല്ലാം യൂസ് ആക്കാം ഓയിലി സ്കിൻ പിന്നെ ഉണ്ട് സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഒരു ക്രീം നടത്തുന്ന ആൾക്ക് എത്ര സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അതല്ല ആര് നോക്കുന്ന ഇങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കിയെങ്കിൽ ഏടെ എല്ലാം എത്തട്ടേനോ അല്ല അങ്ങനെ നോക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്കിൻ സോറി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആക്ച്വലി എത്രയൊക്കെ സ്കിൻ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എത്രയൊക്കെ കൂൾ ടോൺ ഉണ്ട് അണ്ടർ ടോൺ ഉണ്ട് എത്രയൊക്കെ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഇസ് ലൈക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് കളേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കൺട്രിയാ അങ്ങനെ വെച്ചാല് ഒരുവർക്ക് ആർക്ക് എന്റെ ക്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി മിക്സ്ഡ് സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആണ് എന്റെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഓയിലി ആണ് ഇവിടെ ഓയിലി ആണ് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഓയിൽ വരില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലെക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ടോൺ ഉണ്ട് ഓയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ടോൺസ് ഉണ്ട് ഇനി മാറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ടോൺസ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഈ ക്രീം കറക്റ്റ് ആണോ ആ ഉപകാരപ്പെടും ഇതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ അലർജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രീം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതിപ്പോ ഏതൊരു ഇപ്പോ ഏതൊരു ഡോക്ടേഴ്സും ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ
പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്ന് പറ്റാത്തെ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും ക്രീം മെൻഷൻ ചെയ്യണ്ടേ ഇത് ഇന്ന സാധനങ്ങളാണ് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാതെ സ്വന്തം സ്കിന്ന് സെൻസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ക്രീം ഞമ്മ കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് ദിവസം ആഫ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരാൻ തുടങ്ങാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഥവാ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രീം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് റിട്ടേൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ആരും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല ബെനി നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളത് ബിസിനസ് ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഇപ്പം വെളുത്തിട്ട് പാറുന്നുള്ള ടാഗ് ലൈൻ അപ്പൊ കറുത്തിരിക്കുന്നത് മോശമായിട്ടാണോ ഒരിക്കലും പറയൂല ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോ പൂജ പറഞ്ഞു പൂജ ഇപ്പോ അതിന്റെ മുമ്പില് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെല്ലാം കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സുന്ദരി ഇപ്പൊ സുന്ദരി തന്നെ പക്ഷെ ഇനിയുണ്ട് വെൽക്കാനോള് ഇനിയുണ്ട് വെൽക്കാൻ എനിക്ക് ഈ വെൽപ്പ് മതി എനിക്ക് ഈ സ്കിൻ ടോണാ ഇഷ്ടം അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മേക്കപ്പ് ഇടുന്നതെന്തിനാപ്പ് ഇടുന്നല്ലോ ഉണ്ടുപ്പാ ഒരു ടവൽ എടുത്തോ പക്ഷെ ഇനി ആർക്കും ഇപ്പൊ കറുത്ത ആൾക്ക് വെൽക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുറെ പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര മെസ്സേജ് ഇടുന്നത് കറുത്ത ആൾക്കാര് വെൽക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള അത് ഒരു കളർ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പുറമെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആക്ച്വലി ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് തമ്മില് ആ ഒരു ഡിഫറൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഫൈറ്റ് കാര്യങ്ങള് വേറെ വരെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഏ അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ നമ്മളിപ്പോ കറുത്തിരിക്കണോ വെളുത്തിരിക്കണോ എന്നുള്ളതല്ലോ ഏത് ബോഡി ഷേപ്പ് ഏത് സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഏത് സ്കിൻ കളറും എല്ലാം അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് ഐ മീൻ എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് എല്ലാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആക്ച്വലി ഇപ്പത്തെ ഇപ്പത്തെ ജനറേഷൻ ആ ഒരു ലെവലിൽ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാ അപ്പൊ ഇപ്പോ എന്റെ ക്രീം ഓൾറെഡി ജി സി സി ലാണെങ്കിൽ ഗേഡല്ല അമേരിക്കൽ പോലെ എത്തിന് കാരണം യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അമേരിക്കൽ നമ്മളെ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇടുന്നു അപ്പോ ഇവര് ഇടുന്ന അവരുടെ ഫാമിലീസ് ആയിട്ടും അവിടത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താക്കും ഇനി എന്റെ വേറെ ഒരു ചോദ്യം അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്കിൻ ടോൺസ് വേറെ ബ്രിട്ടീഷിലുള്ള സ്കിൻ ടോൺസ് വേറെ ശരിക്കും പുറമെയുള്ള യു കെയിലുള്ള ആൾക്കാർ സൺ ടാൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് വിറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടിട്ട് ടാൻ അടിച്ച് സൺബാത്തിനൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ അവർക്ക് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോണ് കാണുമ്പോൾ നല്ല സ്കിൻ ടോൺ ആണ് മെലനിൻ അടവ് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണിന് അത് ആക്ച്വലി നല്ലതുണ്ട് കാരണം യു വി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഭയങ്കരമാണ് അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള സ്കിൻ ടോൺ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പൊ ഈ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ശരിക്കും സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം പിന്നെ രാവിലെ നമുക്ക് സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്രീം ഒക്കെ യൂസ് ആക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എസ് പി എഫ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ അപ്പം ഈ ക്രീമില് അതെ അതെ ഓൾറെഡി അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ ഇപ്പത്തെ ഒരു വിധം ആൾക്കാർക്ക് സ്കിൻ കെയർ എന്താന്ന് അറിയാം കാരണം കോറിയ യൂട്യൂബേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സും എല്ലാവരും നല്ല രീതിക്ക് ഇപ്പൊ സ്കിൻ കെയർ ഇപ്പൊ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ പോലും ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ അടക്കം സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യും അതായത് മുഖം ഇത് നമുക്ക് മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയാ സിറൊക്കെ തേച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണേ എത്രയാ <laughs> 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 എന്റെ വീട്ടില് ഉമ്മ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ ഉണ്ട് നാല് പെങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഞാനുണ്ട് പങ്ങളെ കുട്ടികളുണ്ട് എല്ലാം അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പോകുന്നത് ബാധിച്ചാണ് അതെ അതെ ഞാൻ ഒരു മോനാണ് എന്റെ വീട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന ഞാനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ബാധിച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ടാസ്ക് തരാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താണോ ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് തരും 
കാരണം എനിക്ക് ബാദിഷയുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര അധികം തലയുണ്ട് ബാദിഷയ്ക്ക് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങ് തരികയാണ് അപ്പൊ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് ബാദിഷ അങ്ങ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഐറ്റം ഇതെന്താണോ <laughs> 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 ചളിയില് പോയിട്ട് വന്നാൽ ഫുള്ള് മണ്ണായിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമായ ചളിയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു ഉള്ളിലൊക്കെ ഇട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കാലൊന്നും എടുക്കാൻ കഴിയല്ല പിന്നെ ഞാനെങ്കിൽ അതാക്കിട്ട് വരൂല ഞാൻ കുത്തി പൊറിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരും കുത്തി പൊറിച്ചെടുത്തിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നേ അപ്പൊ ഞമ്മളെ ഷൂ എല്ലാം പോളിഷ് ആക്കുന്നെങ്കിൽ കാര്യമായ സാധനം ഉണ്ട് ഏത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഷൂ എല്ലാം കറുത്തിട്ട് പാറിച്ചേറിട്ട് പാറിക്കും അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഷൂ കറുത്തിട്ട് പാറാല്ലേ പാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പാറലല്ല ആ അങ്ങനെ പറയാ പാറ മീൻസ് നമ്മളെ ഭാഷയില് ഇപ്പോ എപ്പോഴും നോർമൽ ഡ്രസ് ആക്കിട്ട് വന്നു ഇപ്പൊ അഞ്ചാളുണ്ട് എന്റെ കൂടെ അപ്പൊ ഒരു ഫ്രണ്ട് നമ്മളോട് കൂടെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആറാമത്തെ ഒരാൾ വരുമ്പോ ഓന് ഇന്നലെ മോശമായ ഒരു ഡ്രസ് എപ്പോ മോശമായ ഡ്രസ്സിലുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു മീൻസ് മോശമല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചാറിലുണ്ടാവും ചാറില് ബോറില് അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ പറയുമ്പോ പിറ്റേ ദിവസം നല്ല കാര്യം എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സിങ് ആക്കി തന്നെ വരുമ്പോ ഇത് അടിപൊളിയാണോ എനിക്ക് ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നിയില്ല എനിക്ക് തോന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള എത്ര പണ്ണുള്ളവർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് അതാ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് അതന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മക്ക് നമ്മളെ കൊലത്തിൽ നടക്കാലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പാറാണി ഈ പാറെന്ന് പറയുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്ന അപ്പൊ ആറാമത്തെ ആള് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ അന്ന് ഡ്രസ്സിങ് നല്ല ഭയങ്കരത്തിൽ വന്നിട്ട് അവൻ വല്ല പറയാൻ ചാൽ എടാ ഇന്നും ഒരു ഭയങ്കരത്തിലുണ്ടല്ലോ ഡ്രസ് ആക്കി പാറുന്നുണ്ടല്ലോടാ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ നമ്മള് കാസർഗോഡ് സ്ലാങ് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്താ ഇന് ചെറിയ പൈസ വാ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ആകെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ചെറിയ പൈസ പിന്നെ എന്താ ചെറിയ പൈസ തന്നെയല്ലേ എനിക്കല്ലോ നീ ഒരു ആളെ തന്നെയല്ലോ വലിയ ബാക്കി ഒരു രൂപ എന്ത് പോയി സംഭവം <laughs> 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 ഒരുമിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇപ്പോ എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ 
അംബാസിഡർ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരാൾക്ക് വിശ്വ ചില ആള് മുഖം മാത്രല്ല വെൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൈ വെൽക്കാൻ കയ്യോഗിക്കുന്നു കാല് വെൽക്കാൻ കയ്യോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇട്ട് നോക്ക എല്ലാം ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പാട്ട് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഞാൻ എപ്പോഴും അയച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ചിരിക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് കൊറേ ട്രോള ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ച് ചിരിച്ചിട്ട് എന്നെ പാറിപ്പോയി അത് ഞാൻ മാത്രല്ല വീട്ടിലെ എന്റെ ഉപ്പാവും എല്ലാരും കാണാറുണ്ട് എല്ലാരും കാണാറുണ്ട് നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് എന്റെ പേരന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാല് നല്ല ഉപ്പ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കമ്പനി നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പോലെയാണ് എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ എല്ലാരും അവരൊക്കെ ചിരിക്കാണ് എന്റെ ഉപ്പ പിന്നെ നാളെ ഉപ്പ പുറത്തു പോയിട്ട് ആ നിങ്ങളെ മോൻ എന്താ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ട്രോൾ ആണല്ലോ അതൊന്നും ഉപ്പ കെയർ ഒന്നും ആക്കൂല അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബാദശിക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടോ ഇതുവരെ ഇല്ല ഇതുവരെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ചേട്ടാ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരാളുണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ടാണോ ആളെ വെളുത്തിട്ട് പാർപ്പിച്ചോ ആളിപ്പോ കാണായിരിക്കുമല്ലോ ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ കാണും ആളെ വെളുത്ത് വെളുപ്പിച്ച് പാർപ്പിച്ചോ ആള് ഓൾറെഡി വെളുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കാർ പോലും ബ്രിട്ടീഷ് ക്രീം അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് കാരെ പോലെ ആവണ്ടേ ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വീഡിയോസിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെറുങ്ങനെ യൂസ് ആകാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വെളുത്തിട്ട് പാർന്നെ ഇതിനെ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണേ അത് ഞമ്മളെ ഒരു ഇഷ്ടം ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മുതലാളി തരുന്നല്ലേ ഫ്രീക്ക് പിന്നെ അത് യൂസ് ആകാണ്ട് വിട്ടു പോകുമ്പോ പിന്നെ അതൊരു മജ ഇല്ല അത് ശരി ഓൾറെഡി കാണാൻ ഇപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയാണോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണേ ഞാനാ പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ കാണാൻ മറ്റേ സംഭവമാണ് വെളുത്തിട്ട് പാറി ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാ ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഷാല്ല ഒരു പണിയെ നോക്കിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയല്ല അള്ളാന്റെ ഉള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാള് പിന്നെ എല്ലാർക്കും ഒരു ഒരു പെണ്ണ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തായാലും പിന്നെ ഞാൻ ട്രോളൊക്കെ കാണാറുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ടാവും പ്രമുഖനായിരുന്നു അവിടത്തെ അല്ലേ ഓക്കെ തേർട്ടി പോയിന്റ് ഫോർ കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടിക്ടോക്കിൽ ഫോളോവേഴ്സ് ദുബായില് അവിടുത്തെ പ്രമുഖനായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബാനായി പോയി എന്താന്നറിയില്ല പിന്നെ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല അക്കൗണ്ട് അത് പോയി പിന്നെ ഞാൻ നോർമലി ഇങ്ങനെ യൂസ് ആകുന്ന മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം അക്കൗണ്ട് ഇല്ല ടിക്ടോക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ 10k ആവാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഓ ഇപ്പോൾ തന്നെ 10k ആവാറായി ഓക്കെ എന്തൊക്കെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് ടിക്ടോക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്
ഇത് ഫുള്ള് വെളുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ വീഡിയോസ് ആയാലോ ഞാൻ അതേ ചെയ്യാറുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇല്ല ഇല്ല വേറെ ലിപ് സിങ്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഓക്കേ ഓക്കേ അതാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി മെസ്സേജ് വായിക്കും പിള്ളേരെ ദ ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ലവ് മെസ്സേजेस ഫസ്റ്റ് എന്ന് ഇങ്ങനെ എന്ത് പറയുന്നു എന്ത് വായിക്കുന്നു പറയുന്നു ഈ മെസ്സേജിൽ റിക്വസ്റ്റ് ആ മെസ്സേജ് റിക്വസ്റ്റില് ചേട്ടാ ചേട്ടനെ കാണാൻ ഭയങ്കര എന്ത് പെമ്പിളേര് ലവ് മെസ്സേജസ് അയക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുറേ പെണ്ണുങ്ങോ ഹേ മാത്രം ഫസ്റ്റ് അയക്കുന്നു അത് ഇപ്പോ എല്ലാരും ഹേവിന് ആദ്യം എന്താ അയക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ബിഗ് ഫാനും മറ്റേതും മറിച്ചതും ആ അങ്ങ മാങ്ങ കൊടുക്കും പ്രപ്പോസൽ വരാറുണ്ടല്ലേ പറ പ്രപ്പോസൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ആക്കി തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയെ കിട്ടിയ എനിക്ക് അത് ശരി ഇപ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രീം കണ്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത കുട്ടിനാണോ ആ അങ്ങ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റ വഴിയാണ് വന്ന് വന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണാൻ മുന്നേ ലവ് ആയിക്കൂടാലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് മോഡലാണ് പക്ഷെ പുറത്തൊന്നും കാണിക്കൂല സൈലന്റ് ആണ് ആള് ആള് മോഡലാണ് ഞാനും മോഡലല്ല അപ്പൊ ഓള് മോഡൽ വേണ്ട ഞാൻ മോഡൽ തന്നെ പറഞ്ഞു നീ അല്ല പറഞ്ഞേ നീ പറഞ്ഞില്ല സാറില്ല ബാക്കി എല്ലാവരും പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ മോഡലൊക്കെ ആവട്ടെ ആക്ച്വലി ഹെയർ ഈ ഹെയറും ഈ താടിയും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് മീൻസ് കളർ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി സാറ് മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്കാക്കും ഓരോരു സ്റ്റൈലാണ് ഓരോരു അതേപോലെ എനിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് താടി മുടിയും ഈ കളർ എന്നുള്ള സ്റ്റൈൽ അപ്പൊ ഇനി താടി വളരുമ്പോ കളർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ആക്ച്വലി വളരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ബോർ ആയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് എങ്ങനെ ബോർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലോ അതെ ഓരോരാൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ലുക്കാണ് അതിന് ഞാൻ ഒന്നും പറയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അത് ഓരോരോ ഇതാണ് ഓക്കെ ജോബ് അല്ല ഇത് അതേപോലെ എനിക്കൊരു ദൈവം തന്ന ജോബ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ദൈവമല്ല തന്നത് ഞാനിവിടെ അയച്ചിട്ട് സി വി അയച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവരെ എടുത്തു അവിടെ ഇവിടെ ദൈവം മതത്തോടെ ആ ഒരു ലെവല് പക്ഷെ ഈ മോഡൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് നോക്കണ്ട ഞമ്മ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നവര് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പറയണില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അതൊന്നും അതല്ല നമ്മളെ ഇഷ്ടമല്ലേ ഇഷ്ടായത് അല്ലേ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമല്ല അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ കണ്ണാടിയൊക്കെ എവിടെ ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യണം ഓരോ ഡ്രസ് സ്റ്റൈലിംഗ് ഒക്കെ ആരാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണതാണോ എന്റെ എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഇവനാണ് ആ ചേട്ടനോട് ആരും പിടിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഒക്കെ ആ ചേട്ടനോടാ പറയണത് ആ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ അവന്റെ പേര് റക്കീബ് റക്കീബ് ഓക്കെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ ആണ് ആ പാർട്ട്ണർ മുന്നേ തൊട്ട് പരിചയമുണ്ടോ അതെ അതെ ഓക്കെ എത്ര കാലത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാ ഒരു 7 ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ചെറുപ്പം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലേ പോയിട്ടുണ്ട് ദുബായിക്ക് ആ ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ 18 വയസ്സാ മുന്നേ പോയി ദുബായിക്ക് ആ രണ്ട് വയസ്സിൽ പോയിക്കണ അരി നിങ്ങ വേറെ മൾട്ടി അല്ലപ്പാ അമ്മ എന്തേ ഇന്ന ആയ മൾട്ടി അല്ല നിങ്ങ വേറെ ലവല് അത് ആരോ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ഒറ്റയായിരുന്നു ആരാ പറയാൻ പറഞ്ഞത് ആ പറ നമുക്ക് ദുബൈ ആണ്ടത് 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ അതിനു മുമ്പ് പാസ്പോർട്ട് ആക്കാനോ പോയിട്ട് നടന്നിട്ടാ ദുബൈയിൽ മുന്നേ എന്തായിരുന്നു ജോലി ഞാൻ ഒരു നമ്മളെ കമ്പനി ഇല്ല ജി പാസ് ജി പാസ് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ആ അതിന്റെ ഒരു ഒരു മർച്ചന്റീസർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ അപ്പൊ അവിടെന്നാണ് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിച്ചത് അതെ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വേറെ ക്രീമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ക്
എന്നിട്ട് അത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ പഞ്ചായത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സെല്ല് ചെയ്യാനാണ് ഒരു മിനിറ്റ് പഞ്ചായത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെറുതെ ഒന്നും തരൂല ഗവർമെന്റാറ് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് ഉണ്ട് പിന്നെ കൊറേ ട്രോൾ എല്ലാം കണ്ടിന് അതൊന്ന് കല്ലി കൊല്ലി നിങ്ങ എത്ര വേണം ട്രോളിക്കാൻ ഈ ട്രോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റേ എന്ത് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കറക്റ്റ് അത് നീ പറഞ്ഞ പോലെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്ത് ചില കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര <laughs> 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 ഞാനെന്റെ <laughs> 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 ഒന്നിനും നിൽക്കാറൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവാ അപ്പം ഞാൻ തരുന്ന ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് കാരണം ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് പോട്ടെ പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും അത് എന്താണെങ്കിലും ബട്ട് ആസ് എ പേഴ്സൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഭയങ്കര പാവമാണ് ഒന്ന് മീൻസ് എല്ലാവരെയും അങ്ങ് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് പോട്ടെ അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്റെ കൂടെ നിന്ന് കുറച്ച് എന്റെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട ദൈവില്ല